ஸ்ரீரங்கம் கோயில் போனது எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யாகம் வந்து அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நாளாக அந்த கோயிலில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சுக்ரி சுக்ரிவன் பிரீத்தின்னு நினைக்கிறேன் அந்த யாகம் பேர் அந்த யாகம் நடத்தி அந்த நாலு நாள் நடத்தி அந்த பட்டர் வந்து அந்த இதுங்க கொடுக்கும்போது தேங்காய் பழம்லாம் கொடுக்கும்போது அதை வந்து நேரில் வந்து ஸ்டாலின் வந்து வாங்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த இப்போ யானைகள் அதே போல் அந்த பசுங்களுக்கெல்லாம் அங்கே வந்து எல்லாம் செய்யணுன்ற அடிப்படையில் அவருக்கு யாராவது ஜோசியை சொல்லியிருக்கலாம் அவர் வந்து ஏன் வந்து இதை பொதுவாக வந்து இதை கடைபிடிச்சார்னா அவருக்கு ஒரு நப்பாசை குமாரசாமி கர்நாடகா சிஎம் வந்து அங்கே வந்து உடனே சிஎம் ஆகிட்டார் அதனால் நம்மளும் அந்த அளவுக்கு அங்கே போனால் சிஎம் ஆகிடலான்ட்டு அங்கே போனால் சிஎம் ஆக முடியாது மக்கள் தான் சிஎம் ஆக்க முடியும் அது மட்டும் வந்து உறுதியான ஒன்று அதனால் வந்து கோயிலுக்கு போகிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயந்தான் அதனால் வந்து ஆனால் ரெட்டை விட அந்த விஷயம் யாரும் போடக்கூடாது சார் இது பட்டினி பக்கத்தில் கடல் அரிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கமல்ஹாசன் போய் பார்த்துருக்காரு நீங்கள் உங்கள் தரப்புலேருந்து யாரும் போய் பார்க்கலாம் சார் இல்லை இல்லை அதாவது இப்போ வந்து நேற்று கலெக்டர்கிட்ட பேசி எல்லா நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கு அசம்பிளி நடந்துகிட்டு இருக்குது பொதுவாக ஹைட் ஹைட் இருக்கப்போ வந்து அந்த பேவ்ஸ்னுடைய இது வந்து உயரும் கடல் மட்டும் அதனால் அந்த அளவுக்கு வந்து உயர்ந்திருக்கு இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி அதற்குரிய நடவடிக்கைலாம் நிச்சயமாக எடுத்து என்ன செய்யணுமா செய்வோம் யாராவது போய் பார்ப்பாங்களா சார் இல்லை கண்டிப்பாக நாங்கள் போய் பார்ப்போம் ஒன்று கவலை கிடையாது என்னமோ <laughs> 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 சட்டமன்றம் நடந்துட்டு இருக்க சூழ்நிலையில மின்துறை அமைச்சர் வந்து அந்த கேள்விக்கு கூட பதில் சொல்லலாம் அதனால் சட்டமன்றம் நடக்கிற நாளில் நான் வந்து பல மற்ற துறையை பற்றி நான் வந்து சொல்ல முடியாது அந்த கேள்வி தயவுசெய்து சட்டமன்றம் நடக்கிற நாளில் அவாய்ட் பண்ணிட்டு பொது அரசியல் பற்றி கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் நான் நேற்று பொன்ராதாகிருஷ்ணன் என்னென்னு சொல்கிறாருன்னா ஆளும் கட்சியும் எதிர்கட்சியும் ஒரு கூட்டு வைத்து கொண்டு தான் பேரவையில் செயல்படுறாங்க அவங்க முழுவதுமாக கூட்டாக கூட்டாகவே செயல்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு மறுபடியும் அந்த கருத்தை சொல்கிறேன் இது வந்து கவுண்டர் மணி ஜோக்கு தான் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு செந்திலும் கவுண்டர் மணியும் வாழைப்பழ கதை தெரியல அந்த கதை தான் இது கிட்டத்தட்ட வந்து பிஜேபி அன்னைக்கு வந்து திமுகவோட கூட்டணி வச்ச போது அன்னைக்கு முரசொலி மாறன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் அன்னைக்கு பெட் ரிட்டனு அவர் வந்து சுத்தமாக எந்த விதமான அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது ஆனால் அப்படி இருந்து கூட ஒரு வருஷம் அவர் வந்து பிஜேபி அன்னைக்கு மந்திரியாக வச்சுருந்தது அது நல்லுறவா இல்லை கல்ல உறவா அதை முதல்ல அவங்க வந்து வெளிப்படுத்திட்டோம் ஒரு பொறுப்புள்ள அமைச்சர் வந்து ஒரு பத்தாம் பொதுவாக இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது எங்களுடைய ஒரே எதிரி அரசியல் ரீதியான எதிரி தனிப்ப தனிப்பட்டதில் அரசியல் ரீதியான எதிரி பார்த்தா திமுக ஏன் சொன்னேன்னா எழுபத்தி ரெண்டு வந்து நம்ம புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வந்து கட்சி ஆரம்பிச்சுது அந்த திமுக என்ற அந்த தீய சக்திகள் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் அது முழுமை அளவுக்கு வந்து எந்த நிலையில் வந்து ஆட்சி கட்டில் வரக்கூடாது மக்களுக்கு வந்து அது பெரிய அளவுக்கு வந்து அது வந்து எல்லா விஷயத்தில் துரோகம் செஞ்சுருக்கு அதனால் வாழ்நாள் முழுதும் எங்களுடைய அரசியல் எதிரியாக நாங்கள் வந்து ஒரு தீய சக்தியாக இருக்கிறது திமுக எனவே அந்த நிலை தான் நம்முடைய புரசலி அம்மா அவர்கள் சொல்லிலும் செயலிலும் உடம்பிலும் ஊனிலும் சரி ஒவ்வொரு ரத்தம் அந்த அணுக்கள்லையும் சரி அந்த திமுக எதிர்ப்பு என்பது எங்களுடைய ஒரு நிலை எனவே அந்த நிலை நேற்று இன்று நாளை என்றும் தொடரும் எனவே இது வந்து அவர் ஒரு விளம்பரத்துக்காக வந்து சொல்லாமல் ஒழிய அதில் வந்து எந்த விதமான அளவுக்கு வந்து உண்மையில் அது வன்மையான வந்து நாங்கள் மறுக்கிறோம் அது வந்து அனைத்தையும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தன்னுடைய கண்டனத்தையும் தெரிவித்துக்கொள்ளும் ஆமாம் இல்லை இல்லை இப்போ உச் ஒரு நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கு குறித்து நான் எதுவும் வந்து பேச முடியாது ஏன்னா வந்து லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி